A direção da Companhia Rio Grandense de Saneamento Básico esteve presente na audiência pública promovida pela Prefeitura de Farroupilha para tratar sobre a questão da água e do esgoto no município. O diretor de operações da Corsan, André Finamor, representou a estatal no evento. Em sua manifestação aos presentes à audiência pública, André Finamor reconheceu de que a Corsan possui um déficit com a água em Farroupilha. Ele também entregou ao prefeito municipal uma proposta de aditivo ao contrato atual. A proposta prevê solucionar os problemas com abastecimento de água em Farroupilha num período de 18 meses e mediante um investimento de 23 milhões de reais. O diretor de operações da Corsan avalia de que a audiência pública foi bastante produtiva. Ouvintes da TV Serra. Na verdade, a primeira coisa que a gente gostaria de parabenizar o prefeito Clayton, tá? a iniciativa foi excelente, pôde trazer debate ao assunto, um assunto tão importante que é a questão da água e do esgotamento sanitário. A Corsã, é, primeira coisa, ela faz aqui de público, isso a gente já conversou na audiência, as colocações que a Corsã hoje ela, é, tem que fazer investimentos maiores tanto em água quanto em esgotamento sanitário, aqui no município de Farroupilha. Tá? E nada com uma oportunidade melhor do que essa para a Corsã sentar com todo mundo, reconhecer que de, deixou a desejar nos investimentos de água, tá? deixou a desejar, estão atrasados os investimentos em esgoto, mas não vamos falar do passado. Aqui a gente veio para falar do presente e do futuro. A gente trouxe uma nova proposição para o município para fazer ações investimentos pesados em água e em esgotamento sanitário através de uma parceria público-privada, é a proposição que a Corsan está fazendo para o município, está trabalhando nessa linha. Em água a gente propõe ações emergenciais que em 18 meses conseguir restabelecer todo o abastecimento de água do município, ampliando muito a capacidade de produção de água e de reservação hoje, ampliando isso em mais de 30% do que se tem hoje. Tá, com relação à produção de água tratada e em reservação, uma, praticamente dobrando a reservação que eu tenho hoje relativa à farroupilha. Com isso eu consigo garantir um abastecimento contínuo tá, em, todos, em todo o município tá, por um grande período, por vários anos. Também está se pensando num plano para médio prazo, que seria tá, a ampliação da água bruta no município também para cá, mas isso são ações para mais 4 ou 5 anos, porque a gente trabalhou mais aqui e focou mais, foi em ações de 18 a 20 meses para a gente conseguir uh, trazer e dar o conforto necessário de água para todo o município de Farroupilha. Esse projeto que a Corsan traz, essa proposta que a Corsan traz para o município de Farroupilha, de um ano e meio, um investimento de 23 milhões de reais somente no abastecimento de água? Isso, na verdade são várias ações, são adutoras de água tratada, são ampliações de estações de bombeamento, de motor, grupos motorbombas, vários reservatórios, três na verdade, totalizando 5, mil, 5 milhões de litros de água para serem armazenados tá, aqui no município. Tá. Água para o distrito industrial, 12 quilômetros de água adutora para o distrito industrial, tudo isso para se fazer e no prazo de 18, 20 meses para se fazer aqui em Farroupilha. Esse investimento gira ao redor de 23 milhões de reais. O meu reservatório, a primeira ação que eu estou fazendo agora em dezembro, eu começo um reservatório na minha, dentro da minha ETA 1, a minha ETA do centro, tá? um reservatório de 2 milhões de litros, o reservatório é 3,6 milhões de reais. Esse investimento inicia em dezembro e a conclusão dele está prevista para maio de 2020. Seguindo as outras ações todas, eu tenho uma adutora de água tratada, que são 5,5 quilômetros, eu já estou com dois concluídos, devo concluí-la, os outros 13,5 que faltam até maio, junho do ano que vem, e vou complementá-la para ligar as duas estações de tratamento, da Ita do Sardenha até a Ita que recebe da Julieta, tá? são mais 3,5 km. Com isso, totalizando as reformas dos motores, a reforma não, o aumento de produção dos motores, o aumento do bombeamento tá, e os reservatórios e as adutoras, dá em torno de 23 milhões de reais nesses 18, 20 meses. Ficou claro, está claro para a Corsan de que o grande problema em Farroupilha está sedimentado em dois grandes pilares. A questão da falta de produção de água que está abaixo e também da reservação? 
Sim, na verdade, isso foi a tônica que a gente veio trazendo desde o início. Hoje, a Corsan tem uma produção na faixa de 170 litros por segundo, aqui em Farroupilha. Necessitaria ter em torno de 240 litros por segundo, então eu tenho um déficit em torno de 70, 670 litros por segundo hoje. Tá, já tenho. E tem um déficit de reservação. Então essas duas questões com as minhas adutoras que eu estou uh, interligando as adutoras e aumentando meus grupos motor-bomba tá, e as estações elevatórias de bombeamento, eu vou conseguir tra trazer os 240, 250 litros que eu preciso imediatamente, tão logo, tão logo estejam concluídas as obras. Além disso, o meu, meu aumento de produção de 5 milhões de litros, 5 mil metros cúbicos, eu conseguirei garantir o abastecimento de farroupilha por um bom tempo quando tiver queda de energia. Para concluirmos, André, a Corsan tem interesse em continuar em farroupilha? Quer se esmerar para melhorar, solucionar esses problemas? Farroupilha é importante para a estatal? Com certeza, farroupilha é dos municípios muito importantes para a Corsan. A Corsan quer continuar em farroupilha como quer em todos os municípios do estado, ampliar a sua, a sua cobertura de água e de esgoto no estado como um todo, mas em especial em Farroupilha, a gente está com todo o intuito e o desejo é esse, essa nova gestão de trabalhar, investir e entregar aquilo que se compromete. E esse é um compromisso do presidente da Corsã de fazer as entregas tanto em água quanto em esgotamento sanitário, que a proposição da Corsã para esgotamento sanitário e está conversando com o prefeito Clayton é a gente conseguir fazer a entrega que vai na linha do que muitas pessoas falaram, de trazer um parceiro privado para investir no sistema de esgoto. A Corsã está fazendo esse projeto na região metropolitana. Semana que vem abre a PPP da São Nove Cidades, 2,3 bilhões de reais. Universalização de esgoto em 11 anos. A Corsã quer trazer algo semelhante para a Farroupilha, para a Serra como um todo. Na audiência pública, a Corsã apresentou um diagnóstico da situação e elencou as medidas a serem tomadas para resolver definitivamente o problema de abastecimento de água em Farroupilha. TV Serra na Comunidade. Repórter Leandro Adamate.